La Junta de Gobierno de 13 de abril, eh, primeramente, a destacar, se ha realizado miércoles eh, en, en lugar de lo tradicional y lo acordado vía ROM, que es los viernes, pues por evidentemente por eh, la festividad del Viernes Santo de Semana Santa. Por tanto, se ha tenido que adelantar eh, la celebración de esta Junta de Gobierno, una Junta de Gobierno que, a pesar de, de ser más corta en el tiempo, aún así ha, lle ha llevado bastantes puntos en el orden del día, en concreto 14, de los cuales los más reseñables, sobre todo de cara a, eh, de cara a la ciudadanía, porque al final importantes son todos, ya que muchos de esos de trámites internos son imprescindibles para continuar con el funcionamiento normal de, de un ayuntamiento. Los reseñables son, en, pr en primer lugar, dos solicitudes de inclusión o una solicitud de inclusión de, de ayuntamiento en la subvención que, que realiza o que saca Diputación centrada en artes escénicas. El ayuntamiento ha solicitado esta subvención para el Festival Provincial de Artes Escénicas de 2022, el cual este festival pues, incluirá diversas actividades para todos los públicos que vayan desde teatro, eh, danza, etcétera, eh, que afectará, como digo, a, estará repartido para todas las edades. Además, también se ha aprobado un proyecto de una próxima obra que se, que se va a realizar, que es, eh, estará, esta obra estará centrada en el edificio de servicios sociales, ya que, eh, aunque esto lo explicará la concejala debidamente en su momento, pero debido a la reorganización que se está dando en servicios sociales conjuntamente con consellería, se va a tener que re redistribuir todo el, el departamento para poder dar mayor, mayor cabida a las nuevas funciones que se van a adoptar por servicios sociales. Y sobre todo, yo, la otra que considero también más importante es la renovación del convenio entre la Universidad de Alacant y el Ayuntamiento de Novelda. Un convenio que se tenía que haber renovado a finales de 2019, principios de 2020, pero como estamos viendo, esta es otra de esas cosas que, que el COVID lo paralizó y ahora pues, se ha retomado. Primeramente, lo fundamental es ya no solo es renovar el convenio vía administrativa, sino también... Eh, volver a retomar estas relaciones entre la universidad y el ayuntamiento por eh, las diversas la no ya solo por la transferencia de, de conocimiento sino también en este caso es un convenio también muy centrado en el ámbito cultural y son diversas las posibles acciones que puede desarrollar la universidad de Alacant aquí en el municipio